درود دوستان امیدوارم که حالتون عالی باشه تقریبا دو سالی که این کانال رو را انداختم و دارم سفر میکنم به استانهای مختلف و هم طبیعت این ایران رو بهتون نشون میدم هم جای تاریخی توی این ویدیو قرار خلاصه ای از سفر دو سالم به استانهای مختلف رو بهتون نشون میدم جای تاریخی که واقعا بر هر ایرانی واجبه که حداقل یک بار ازش دیدن کنه میدونم هنوز خیلی جا مونده که نرفتم ولی این قسمت گوشه ای از تاریخ ایران باستان هست که میخوام بهتون نشون میدم امیدوارم که لذت ببرید اولین اثر تاریخی محوطه باستانی پاسارگاد آرامگاه کوروش بزرگ مؤسس اولین امپراتوری پارسی که تونست همه اقوام متمدن اون زمان رو یک پارچه کنه به غیر از آرامگاه کوروش بزرگ سه کاخ توی قسمت شمالی آرامگاه وجود داره این کاخ ها بین باغهای پاسارگاد قرار داشته پاسارگاد به عنوان اولین باغ ایرانی در زمان کوروش بزرگ احداث شده که فقط جوی انتقال آب از اون دوران باقی مونده پارسه جایی که امروز همه ما به اسم تخت جمشید میشناسیمش دومین اثری که بازید از اون از واجباته ساخت ارگ پارسه به دستور داریوش بزرگ هخامنشی از سال 518 قبل از میلاد شروع میشه و تا آخر دوره هخامنشی یعنی سال 331 قبل از میلاد ادامه داشته سقف ارگ پارسه از چوب و دیوارها از خشت بودند ارگ پارسه پایتخت تشریفاتی هخامنشیان بوده که بعضی از مراسم های خاص مثل عید نوروز اینجا برگزار می شده پای تخت اصلی هخامنشیان شوش و حکمتانه بوده اینجا معدن سنگ الماسبوری سیوند سی کیلومتری شمال ارگ پارسه هست. قسمت های زیادی از پاسارگاد با این سنگ ها ساخته شده و قسمت های از ارگ پارسه که سنگ سفید داره از این معدن استخراج شده. اینجا هم معدن سنگ مجداباد است 45 کیلومتری جنوب ارگ پارسه سنگ هایی که توی کاخ تچر استفاده شده از این معدن استخراج شده نقش رستم 6 کیلومتری ارگ پارسه روی این کوه آثار سه دور از ایران باستان یعنی ایلام، هخامنشیان و ساسانیان وجود داره. یه نقش برجسته از دوره ایلام که توی دوره ساسانی زمان بهرام دوم تقریبا از بین رفته، آرامگاه چهار پادشاه هخامنشی همراه با نزدیکترین افراد به این شاهان توی دل این کوه کنده شده. جمعا 18 تابوت سنگی داخل این آرامگاه ها وجود داره. تنها آرامگاهی هم که سنگ نبشته داره آرامگاه داریوش بزرگه. از دوره ساسانی هم هفت نقش برجسته از شاهان ساسانی در اینجا به یادگار گذاشته شده. میریم قرب کشور، استان کرمانشاه، محوطه باستانی بیستون که اینجا هم مثل نقش رستم چند دوره تاریخی رو در دل خودش جا داده. 
آثاری از ما قبل تاریخ، حکومت مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و در آخر یه سنگ نوشته از شیخ علی خان زنگنه در دوری صفوی که روی نقش برجسته اشکانی حک شده. مهمترین اثر این محوت اولین و بزرگترین نقش برجسته و سنگ نوشته ی هخامنشیان که به دستور داریوش بزرگ به سه زبان ایلامی، بابلی و پارسی باستان نوشته شده. این نقش برجسته چند سال قبل از شروع ساخت ارگ پارسه تکمیل شده. نقش برجسته آنوبانینی پادشاه لولوبی با قدمتی بیش از 4200 سال یکی دیگه از آثار مهم ایران توی شهرستان سرپل زهاب استان کرمانشاه است. داریوش بزرگ با الهام از این نقش برجسته دستور ساخت نقش برجسته خودش در بیستون رو میده. برگردیم مستان فارس شهرستان فیروزآباد اولین کاختج امپراتوری ساسانی که به دستور اردشیر بابکان ساخته شده این کاختج قبل از شکست اردوان پنجم اشکانی توسط اردشیر بابکان توی سه ساعت ساخته شده اولین گنبد ایرانی توسط مهندسین ایرانی در این کاختج اجرا شده بعد از کاختش به سمت فیروز آباد دو نقش برجسته از اردشیر بابکان به تصویر کشیده شده. اولی نقش دیهیم ستانی و دومی نقش پیروزی اردشیر بر اردوان پنجم اشکانی است. این نقش ها اولین نقش برجسته های ساسانی به حساب میان. کاخ اردشیر بابکان یکی دیگه از جاذبه های تاریخی شهرستان فیروز آباده که بعد از شکست اردوان پنجم ساسانی ساخته شده. جزء معدود کاخ های ساسانی است که تقریبا سالم مونده. ادهی هم اعتقاد دارند به خاطر وجود چشمه آب روبروی کاخ اینجا آتش کرده بوده. اینجا شهر دایره گور هست، دومین شهر دایره ایران باستان، شهری که به دستور اردشیر بابکان ساخته شده. هنوز بعد از حدود 1800 سال دیواره دایره این شهر و قسمت هایی از سازه های مرکزی اون باقی مونده. از استان فارس میریم شمال غرب ایران، آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، محوطه باستانی تخت سلیمان. مهمترین آتشکده دوری ساسانی یعنی آتشکده آذرگوش نسب توی این محوطه قرار داره. بعد از ساسانیان، زمان سلجوقیان بیشترین ساخت و ساز توی این محوطه انجام شده. زمان سلجوقیان به اینجا سغرلق میگفتن یعنی محوطه ای که مشخورما اون رو احاطه کرده اسم تخت سلیمان از زمان صفویان بوده که روی این محوطه گذاشته شده زندان سلیمان یک گودال طبیعی که قبلا مثل دریاچه تخت سلیمان آب داشته و احتمالا به خاطر گسلی که کنار اون به وجود اومده آب این قسمت خشک شده. آثار سکونت ماناها مربوط به هزار سال قبل از میلاد در دامنه این کوه وجود داره. میریم جنوب غربی ایران استان خوزستان شهرستان شوشتر جایی که 13 اثر تاریخی به عنوان سازه های آبی شوشتر ثبت جهانی یونسکو شدند سازه هایی که وقتی از نزدیک اونا رو ببینید عظمت اون رو درک میکنید 
این سازه ها زمان هخامنشیان و ساسانیان ساخته شده و بعضی از اونها زمان صفویه و یا قاجار مرمت شده. از شوشتر میریم دزفول آسیاب های دزفول هم با سبکی متفاوت نسبت به آسیاب های شوشتر روی رودخونه دز ساخته شده این آسیاب ها بین پل ساسانی و پل جدید دزفول قرار داره پل ساسانی دزفول زمان شاپور اول ساسانی به کمک اسرای رومی ساخته شده توی مسیر دزفول به شوشتر آرامگاه یعقوب لیس سفاری یکی دیگه از مکانهایی است که حتما باید توی برنامه سفرتون به خوزستان باشه. یعقوب لیس سفاری احیاگر زبان فارسی و مؤسس سلسله سفاریان دومین حکومت ایرانی تبار بعد از ساسانیان بوده. اگر یعقوب لیس و افرادی دیگه مثل فردوسی نبودن ما هم مثل کشورهای مصر و مراکش الان به زبان عربی صحبت می کردیم. بریم استان یزد، روستای سریزد، دژ باستانی سریزد، اولین بانک یا صندوق امانات ایران یا شاید جهان. مردم این منطقه تا 20 سال پیش هم از این دژ استفاده می کردن. هم برای انبار قلات ازش استفاده می شده، هم برای پنهان کردن اشیاء گرانبه هایی که داشتن. قدمت این دژ به دوری ساسانی برمی گرده. دژ قصر قباد، چهل کیلومتری جنوب غربی شیراز، دژی که روی قله بلند ساخته شده و فقط یه مسیر دسترسی داره. اونم دو تا راه بلی که توی دل کوه درست کردن. نه تا آبانبار توی این دژ هست که برای ذخیره آب و یا برف ازش استفاده می شده. طبق یافته های باستان شناسی، قدمت دژ به دوری ساسانی برمیگرده و مربوط به یکی از حکام محلی این منطقه بوده. دژ لشتان، بزرگترین دژ باستانی جنوب ایران، پنج کیلومتری شمال بندر کنگ، استان هرمزگان. فکر نمی کنم این تعداد آبنبار رو توی هیچ کدوم از دژهای باستانی ببینید. به خاطر کمبود آب آشامیدنی بوده که توی این مناطق با ساخت آبنبار آب مصرفی خودشون رو تأمین می کردن. هنوز کاوش علمی اینجا صورت نگرفته ولی با توجه به سفال هایی که اینجا پیدا شده، قدمت اینجا رو به دوره هخامنشیان و ساسانیان نسبت میدن. از این دژ تا چند صده پیش هم استفاده می شده. دوباره میریم استان کرمانشاه، منطقه ریجاب، دژ یزدگرد سوم. آخرین پناهگاه یزدگرد سوم ساسانی در غرب کشور مهندسین اون زمان برای تأمین آب این دژ جوی آب چند کیلومتری رو طراحی و اجرا کردند توی دیواره کوه جوی آب رو طوری طراحی کردند که هر جا سنگ بوده اون رو برش دادن و هر جا هم نیاز به زیرسازی داشته با سنگ و ساروش پر کردند تا با قسمت سنگی هم سطح بشه
چهل برکه یه دژ دارالمان شهرستان ایج استان فارس یکی از دژهایی که هوش از سرتون میبره از ساخت آبانبارهاش گرفته تا انتقال آب به داخل این آبانبارها که خیلی دقیق این کار رو انجام دادن اینجا هم مثل دژ یزگرد سوم توی دیواره کوهجوی آب رو تراشیدن و از سرچشمه که هنوز هم آب داره آب رو انتقال میدادن قدمت این دژ برمیگرده به صده دوازدهم تا چهاردهم میلادی زمانی که اینجا مرکز حکومت محلی شبانکاره بوده چشمه آب از داخل آتشکده رد میشه و با توجه به اختلاف ارتفاعش خیلی راحت آب هدایت میشه به سمت آبنبارها. حدود دو تا سه کیلومتر فاصله سرچشمه تا آبنبار است. شهر باستانی بیشاپور، استان فارس، شهرستان کازرون یه مجموعه باستانی فوقلاده زیبا که از دوری ساسانی به یادگار مونده شهر بیشاپور با 155 هکتار وزعت به دستور شاپور اول ساسانی ساخته شده اینجا برخلاف شهر گور، شهر مستطیلی هست نقش برجسته های ساسانی تنگ چوگان و بزرگترین مجسمه ایران باستان متعلق به شاپور اول ساسانی در قار شاپور از جاذبه های دیگه این منطقه است. بهترین زمان بازدید از این منطقه به نظرم اسفند ماهه که همه جا سرسبز و هوا عالیه. نقش برجسته های تاق بستان کرمانشا یکی دیگه از جاذبه هایی که حتما باید ببینید. نقش برجسته چهار پادشاه ساسانی که در کنار چشمه زیبای تاق بستان خودنمایی میکنه. نقش اردشیر دوم، شاپور دوم و سوم و خسرو پرویز و یکی از شاهزادگان قاجاری در این کوه تراشیده شده. دو نقش شکار از خسرو پرویز هم دو طرف تاق بزرگ به زیبایی و با ثبت تمام جزئیات تراشیده شده. نقش برجسته کورانگون با قدمت بیش از پنج هزار سال مربوط به دوره ایلامی در شهرستان رستم استان فارس به عنوان یک برستشگاه شناخته شده. این نقش برجسته در ارتفاع 100 متری کنار رودخونه فهلیان ساخته شده. یکی دیگه از جازبه های شهرستان رستم آرامگاه مادر و دختر است. محلی ها بهش دیدوار میگن. قدمت آرامگاه مشخص نیست ولی شباهت کمی به آرامگاه های حخامنشی داره. اده اون رو مربوط به مادها، اده اون رو مربوط به یه حاکم محلی در زمان حخامنشیان میدونن و اده هم اینجا رو نسبت دادن به آریو برزن سردار سپاه داریوش سوم حخامنشی.
خونه گبری روستای تادوان شهرستان خفر استان فارس یکی دیگه از عجایبی است که حتما باید ببینید برای فرار از دشمن توی دل کوه خونه هایی ساختن که هر کدوم از این تاق ها که بهش اشکفت میگن با یه تونل که توی سنگ تراشیده شده به هم وصل هستن اینجا دقیقا کنار رودخونه قرآقاش هست یه چای سنگی هم توی دل کوه تراش دادن تا آب مورد نیازشون رو از رودخونه تأمین کنن گبر بعد از اسلام به افرادی گفته می شده که دین زرتشتی دارن کاخ بهرام گور یا بهرام پنجم ساسانی سروستان استان فارس 70 کیلومتری جنوب شرقی شیراز یکی دیگه از کاخهای بجامونده از دوره ساسانی است که به دست مهر نرسی وزیر بهرام پنجام ساخته شده مهر نرسی وزیر یزدگرد یکم پدر بهرام گور و یزدگرد دوم پسر بهرام گور هم بوده که خدمات زیادی توی دوره وزارتش انجام میده معماری گوتی که در کلیساهای اروپا دیده میشه با الهام از این کاخ ساخته شده روستای میمند استان کرمان یه روستا با قدمت حدود دوازده هزار سال شاید بشه گفت قدیمی ترین روستای ایران که هنوز زندگی درش جاریه توی این روستا 2560 اتاق توی دل کوه کنده شده که عدد عجیب و واقعا بزرگیه اینجا رو میشه یکی از بزرگترین دستگندهای ایران دونست دژ ایزد خواست استان فارس اولین بنای مسکونی چند طبقه در ایران یادگاری از دوری ساسانی از این دژ تا زمان پهلوی اول استفاده می شده یه چیز جالب در مورد این دژ اینه که بیشتر خونه های اینجا تراس داشتن توی نقاشی ها و عکس های صده 19 میلادی این تراس ها کاملا مشخصه راه ورود به دژ هم فقط از روی یک پل چوبی بوده که هر شب اون رو با تناب به کمک قرقره جمع می کردن. بند امیر مردشت استان فارس یه بند باستانی روی رودخونه کر زمان ازد و دوله دیلم این بند دوباره بازسازی میشه از این بند برای بالا آوردن آب و انتقال اون به جوی های کشاورزی عبور از رودخونه کر و همچنین به حرکت در آوردن آسیاب های کنار بند استفاده میشده مسیر شهر استخر به شیراز بیشاپور، شهر گور و مناطق غربی از روی این پل بوده تا زمانی که پل خان در دوره صفویه ساخته میشه
سه تا شهر زیرزمینی که برای عموم قابل بازدید هست که پیشنهاد میکنم حتما سر بزنید. اولی نوشاباد کاشان با قدمتی از دوره ساسانی که توی سه ساعت زیر زمین ساخته شده. دومی کرد اولیا شهرستان تیران استان اصفهان با قدمتی از دوره اشکانی. سومی هم شهر زیرزمینی تفرش استان مرکزی با قدمت هزار سال از دوره سلجوقی. میگه هست در خانه ابو احمد چاهی و در زیر چاه بازاری چهار سوقی و چهار دسته دکانی قلعه خانه های بسیاری این کوهن سال شهر زیر زمین مانده از عهد حمله مغولان مردم ترخوران به وقت حجوم اندرین نقب می شدن نهان پدرم گفت در جوانی ها با کوله باری کاه گردشی کرده من در آن بازار بازگشتم چه روز شد بیگاه قار حسین کوکن در استان کرمانشاه با اینکه قدمت زیادی نداره و برمیگرده به حدود چهل سال پیش ولی داستان جالبی داره که شنیدنش از زبان نتیجه حسین کوکن لذت دیگه ای داره آخرین جایی رو که میخوام معرفی کنم قنات های ایران هست یه سیستم و سازه آبی به ظاهر ساده که با محاسبات دقیق هنوز بعد از صده ها بدون هیچ مشکلی کار میکنه یازده قنات از ایران ثبت میراث جهانی یونسکو شده که تا الان سه تا از اونها رو رفتم قنات زارچ، شهر یزد، طولانی ترین قنات جهان قنات حسن آباد مشیر، شهرستان مهریز، استان یزد یکی از پرآبترین قنات های ایران قنات مون تنها قنات دو طبقه جهان در شهرستان اردستان استان اصفهان امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید یا تو نره که حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید این ویدیو رو مخصوصا دوستای خارجیتون که بیشتر با ایران آشنا بشن جاتونم خالی به سر اومده بودم باغ زیبای دلگوشا شیراز هوا خیلی خوب شده بود گفتیم میام یه دوری هم اینجا بزنیم ممنون که تو الان با من همراه بودید لینک ویدیو زواره و اردستان هم میذارم این بالا حتما پیشنهاد میکنم که ببینیم دمتون گرم منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید <تصفيق>